Die Polizeioberkommissare Tom Meyer und Ilka Fischer werden jetzt in eine Kneipe in der Kölner Südstadt gerufen. Dort tobt ein erbitterter Streit zwischen Rauchern und den Anwohnern. Ich alles gut bei dir? Alles, alles, alles gut. Sie beruhigen sich? Ja, ja. Okay. So. Bei Ihnen ist auch jetzt ruhig, ne? Ja, bei mir ist ruhig. Gut. Oh, mir sieht's aber lecker aus. Geht's Ihnen soweit gut? Nein, nein, mir geht's nicht gut. Nee, das sieht man. Oh, ich hab hier gerade. Ja, ich dachte, Mann, ja. Okay, können wir hier reingehen, dann kann der sich vielleicht mal hinsetzen, ja? Und vor allen Dingen die Streithähne so ganz da ein bisschen trennen. Okay, kommen Sie, ich Machen unterstütze Sie. Sie, ja. Sie benehmen sich? Ja, ja. Okay. So. Gehen Sie mal mit dem Herrn irgendwas in dem Dings da. Alles gut, alles gut, alles gut. Müssen Sie mal schauen da. Okay, setzen Sie sich am besten dahinter. Daher. Wir müssen Sie prüfen da. Ja, ja, alles gut. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Ich will mal hinsetzen. Ah, okay, okay, okay. Geht's da so? Okay. Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser vor dem Herrn? Oh, hier, das stand jetzt. Also Kölsch ist bestimmt nicht gut. Geben Sie mir das Wasser. Ich Wasser, hatte das ne? schon gehabt. Voll. So. Wer ist der Herr Maaßen? Das bin ich. Das sind Sie. So. Sie haben uns gerufen, aber Sie sind auch hier mit in, dieser, in diesen Streit involviert gewesen. Richtig. Was ist jetzt los hier? Ja klar, der Mann, der macht hier Moment, ich habe hab jetzt den Herrn Maaßen gefragt, bitte. Entschuldigung. Also ich wohne direkt hier und ähm, mich stört halt der ganze Zigarettenqualm. Das zieht alles darüber, dann noch der ganze Lärm von den Gästen. Und das stört mich einfach. Ich kann nicht in Ruhe schlafen, lernen, bin durch eine Prüfung gerasselt. Ja. Aber Ihnen ist schon aufgefallen, dass hier eine Bar ist, als Sie hier eingezogen sind, oder? Also ich meine, das eine bedingt das andere, dass es in der Regel laut ja, die ist. Die Miete dass ist ja halt günstig. Ja, aber wahrscheinlich ist sie günstig, weil hier eine Bar ist. Bei der Abfrage der Personalien erfährt Tom Meyer von der Leitstelle, dass der Mann bereits öfter versucht hat, sich gegen die Geruchsbelästigung zur Wehr zu setzen. Also das ist mitbekommen. Der ist schon öfter, der hat sich schon öfter beschwert. Ja. Ja, was also mich aber erst auch interessieren würde, ist, was, war, was haben Sie jetzt mit dem Herrn noch zu schaffen gehabt? Mit ihm hier. Nee. Ja, die, Nein, äh, mit, ist, mit ihm hier, meine ich. Ja, genau. mit ihm. Ja. ja, wir haben uns, er kam runter, pöbelte mich direkt an, ging mich an. Ja, lasse ich mir nicht gefallen. Sie wenn, wenn, wenn er mich angreift, nur weil ich da stehe und eine Zigarette rauche okay. und mein Bierchen da trinke, äh, also, ich, muss ich mir nicht gefallen lassen. Sie haben ihn als Gast angegangen, weil es Ihnen hier so quasi <lacht> zu lästig ist. Ja, und der ganze er sagt, das die ganze Lautstärke, das kann nicht sein. Mhm. Mhm. Deswegen, Sie sind Freund und Helfer, sollten helfen. Ja, ja, das versuchen wir ja macht, auch, wenn aber macht, muss ich was machen. Ja, ja, genau. Was ist jetzt mit dem Bier? Der Herr hat hier das Bier getrunken, der dem geht es überhaupt nicht gut. Der hat nur ein Bier getrunken ich und der kam auch hier hin und hat dann vorher gar nichts getrunken. Ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Ja, ich, also ich, ich, ich bin das erste Mal hier und das ist jetzt mein erstes, ist mein erstes Kölsch okay, und okay. ich meine irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer, wenn das immer so wer, weit macht, dann... Wer sind Sie lassen denn? Sie das wir das hier die Wirtin. Setzen Sie, Ach lassen so, Sie, ja, lassen das Sie das Glas setzen Sie sich hin. Also, ja. Sie, also. Ich verstehe das, aber jetzt tun Sie mir einen Gefallen und setzen Sie sich bitte hin. Ja. Jetzt. Ja. Alles klar. So. Okay, also jetzt erstmal sortiert. Sie ist die Wirtin, oh, oh, oh. habe ich jetzt auch genau, erkannt an der so. Schürze. Ja. Er ist Gast, er ist Gast und er ist der Anrufer, der hier nebenan wohnt. Richtig, der wohnt hier Gott. drüber. Tom Meyer will überprüfen, ob mit dem Bier aus dem Zapfhahn etwas nicht stimmt. Als der Polizeioberkommissar dabei nichts feststellen kann, widmet er sich dem Zettel in der Hand des Melders. Was haben Sie da eigentlich in der Hand? Eine Unterschrift für die Petition. Wer sind die Unterschre äh, Unterschreiber hier? Das sind Leute, die sich hier wegen der Ruhestörung halt belästigt fühlen und auch wegen den Zigarettenqualmen. Mhm. Sie sehen es ja selber draußen, wie es aussieht. Ja. Darf man mal sehen, was das für Leute sind? Ich meine, als Stammgast kenne ich hier fast alle Leute. Aber jetzt mal rekonstruieren. Also der Mann hat von Ihnen das Bier bekommen, hier Richtig. drin oder ja. draußen? Hier oder? drin natürlich. Hier drin? Ja. Und dann haben Sie es in der Hand gehabt, mit rausgenommen? Ich habe es rausgeschickt, weil er geraucht hat hier drin. Oder er ja. wollte rauchen. Und hier drin ist ja, er ja, auch ja, nicht geraucht, ne? Ja, gemacht, ja. Genau. Okay. Äh. Tja, gut. Aber dann wurde es sehr laut und dann kam er dazu. Hm. Weil er wohnt oben drüber und beschwert sich hier ständig. Das sieht, können Sie mal, darf ich, ich möchte ungern in Ihre Tasche fassen, aber das, was haben Sie denn da drin? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das ist. Unfassbar. Hm? Mhm. Du du Zum Erbrechen. Nee. Kann ich das, mir auch nicht ist ein das ist ein Brechmittel. Ein Brechmittel? Ich verstehe nicht, wie das hier reinkommt. Keine Ahnung. Ich, ja, ich wäre jetzt natürlich ja. sehr unschön, wenn Sie Ihre Gäste hier... Äh, 
Ja, auf die Auch Idee. wenn er vielleicht ja. hier drin rauchen möchte, ist das keine Art, ja. hier jemanden... Äh, Sie können ja. sich jetzt keinen Reim drauf machen? Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich vergifte noch nicht meine Ich komme schon seit Ewigkeiten hierher. Also hier. Sie ist sehr zuversichtlich, also zuvertraulich. Also ist auch eine gute Wirtin. Also auch keine also Hamburger? Ich kenn, ist noch nie was <lacht> vorgekommen. <lacht> Nein. Ne? Keine Ahnung. Okay. Was ist jetzt passiert? Was, äh, ist ganz ah, was aufgefallen? <lacht> ja, <lacht> die Dame hier, die ist 80 <lacht> Jahre, <lacht> ja. die ist dement. Die weiß manchmal so nicht mal ihren eigenen Namen und die soll hier drauf unterschrieben haben. Finde ich okay. ein bisschen lustig. Also wir haben jetzt mitbekommen, dass der Herr Maaßen hier keine Kneipe will. Der Herr Maaßen hat ein Anliegen, hat hier sogar eine Unterschriftenliste vorgelegt als eine Art von Petition, dass hier einfach die Kneipe, die Gäste, die laut sind und auch rauchen, ihn einfach stören und auch andere Gäste ebenfalls. Ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Man kann natürlich andere Leute mit ins Boot holen, aber wenn man sich in unmittelbarer Nähe einer Gaststätte, Lokal oder Diskothek oder sonst was eine Wohnung sucht, muss man natürlich mit gewisser Störung auch rechnen. Hier ist dann im Zweifel Ansprechpartner das Ordnungsamt oder der Vermieter. Und wenn es gar nicht anders läuft, muss man im Zweifel nach einer anderen Wohnung suchen. Entschuldige mal ganz kurz, ja. was haben Sie da in der Tasche? Ich habe da gerade einen roten Deckel gesehen. Können Sie den mal rausholen? Können Sie mir den mal geben? Passt das? Wie Faust aufs auch. Ja, vielleicht hat die Wirte mir den ja auch zugeschoben. Keine Ahnung. Aha. Schließlich hat sie auch die Flasche da drin gehabt. Vielleicht mag die auch keine Hamburger, weil die gegen Hamburg vielleicht verloren haben. Weiß ja, ich ja nicht. ist ihre Kneipe, da hätte sie den jungen Mann vielleicht auch so rausbitten können. Da muss man nicht jemanden hier zum Brechen bringen. Ilka, ich gucke mir kurz mal auch draußen um, ja? Ja, genau. Ich denke, wir gucken einfach noch mal. Wir werden das hier schon lösen. Wer hier wem was wo ins Getränk schüttet. Hier verbrennt gerade ein Aschenbecher. Ja, pass auf, dass sie nicht ins... Äh, in die Kotze tritt. So, also Sie waren hier, Sie haben, wo ist denn jetzt der junge Mann? Der, ach, da kommt er auch. Also Sie haben hier Ihre Getränke abgestellt, Sie waren auch hier. Ja, hier Sie waren im Lokal oder waren Sie auch draußen? Ich war drin. Erst waren Sie drin, als dann Tumult war, da bin waren ich raus, Sie raus, verstehe ich. Genau. So, okay. Ja. So, und jetzt zeigen Sie mir mal, wo Sie wohnen. Das möchte ich jetzt sehen. Wo ist jetzt Ihr... Ja, da ist der Zugang. Ja, das ist natürlich unschön, dass Sie hier mal durch müssen, aber das ist nun mal so. Ist das dann Ihr Briefkasten? Ja, steht ja, steht ja dran. Guck mal. Ja. Und das wir ja aufmachen. ich frage nur deswegen, weil ich vorhin dieses Fläschchen da gesehen habe. Ach, guck mal, im Briefkasten ist noch eins. Das geht ja nicht. Ist noch voll? Das ist das ist noch voll. Das also da mein, Kul ja. mein wenn Kollege, dieses Pack, wenn dieses Pack hier immer nur rumschreit, das kann, der ganze Zigarettenqualm, der fliegt nach oben, das stinkt mir. Okay, okay. Der einzige, der hier schreit, fahren Sie runter. Ja. Fahren Sie runter. Ich darf nur oh, schreien. Ich bin einmal durch meine Prüfung gerasselt. Das ist meine Existenz. Ja, ja. Diego, das ist meine das Existenz. Du mir ja, das schön, dann macht deine okay. Existenz okay. anders aus. Moment, 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 halt. Sie können jetzt nicht hier äh, Leute vergiften. Bloß weil Sie oh, denken, Sie, sind so nein. So, Sie können Leute vergiften? Ja, sind Sie der Meinung? Ist das Ihr Ernst? Sie machen ja nichts. Vor allem hier. Was soll denn das? Ja, anscheinend. Ja, es darf geraucht werden, nicht mehr in Lokalen. Das ist gesetzlich so festgelegt worden. Ich habe Ihnen das gerade schon... Ich habe Ihnen das gerade schon... Hey, 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 das gibt's hey, doch hey, gar nicht. Hat mal auf. Der hat das bei mir reingeschickt. Gehen Sie rein, setzen Sie hier. sich hin. So. Ich habe Ihnen das gerade schon erklärt. Das Problem liegt ganz eindeutig bei Ihnen. Die Dame hat eine Konzession, nee, die Dame hat eine Konzession, die darf hier ausschenken und dieser Bereich hier gehört eben nun mal zum Lokal mit dazu. Das ist so bestellt worden, die Leute dürfen und müssen sogar draußen rauchen. Ja, und die Gäste können ja nicht rumschreien bis mitten in der Nacht um 0 Uhr, das geht nicht, nein, das nee, geht nicht. das geht sicherlich nicht, dann haben sie auch einen Grund anzurufen. Aber nicht, wenn hier drei Leute sind und sie hier so ein Tumult veranstalten, dann können sie nicht anrufen. Der Anwohner muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung vor Gericht beantworten.